ஒரு சகிருதேயர்களுடைய சங்கமம் இது இது என்னுடைய முதல் அனுபவம் எத்தனை பேருக்கு இது நம்ப முடியும்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது இவர்கள் எல்லோருக்கும் ஜெயகாந்தன் அவர்களை முழுமையாக தெரியும் அருகிலிருந்து தெரியும் மடத்தில் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து அளவளாவிய எல்லா அனுபவமும் உண்டு எனக்கு ஜே கே அவர்களை அவருடைய எழுத்தின் வாயிலாக மட்டும்தான் தெரியும் அதை கடந்து நான் ஒரு நாளும் போனது கிடையாது சேதுபதி அவர்களுடைய அன்பின் மிகுதியால் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சிற்பி ஐயா சொன்ன மிக அழகான அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கும்பொழுது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறது இப்படி பக்கத்தில் உட்கார்ந்து டாக்டர் செல்லப்பன் பேச ஆரம்பித்தாலும் மாணவி நான் மறக்காமல் ஒரு நோட்டை எடுத்து நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவேன் அவ்வளோவே தான் ஆனால் இது எல்லாம் தாண்டி உங்கள் அத்தனை பேர் நடுவில் எனக்கு ஒரு இடம் அப்படிங்கிறது எனக்கு கிள்ளி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளோவே தான் ஜெயகாந்தனில் உளவியல் சார்ந்த விஷயங்களை ஒரு மறு பரிசீலனைக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மிக அழகாக இருபதாம் நூற்றாண்டில் உளவியல் சார்ந்த தர்க்கங்கள் உருவான சமயம் அது ஃப்ராய்டு உள்ள வந்தாச்சு கூடவே ஃப்ராய்டுடைய சீடனாக இருந்த கால் குஸ்டாவ் யுங் அவருடைய மிக அழகான ஒரு கட்டுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வெளியாகிறது டிரான்சிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகையில் சைக்காலஜி அண்ட் பொயட்ரி அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறார் அந்த விளக்கத்தில் அவர் ரெண்டு விதமான எழுத்தாளர்களை நமக்கு அறிமுகம் பண்ணுறார் முதலாவதாக வரக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் உளவியல் சார்ந்த எழுத்தாளர்கள் சைக்கலாஜிக்கல் ரைட்டர்ஸ் தங்களுடைய அந்தரங்கத்திலிருந்து அதில் வார்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அனுபவங்களிலிருந்து அதன் புரிதலிலிருந்து எழுத்தை கொண்டு வரக்கூடிய எழுத்தாளர்களை சைக்கலாஜிக்கல் ரைட்டர்ஸ் இரண்டாவதாக இன்னொரு படைப்பாளரை கொண்டு வந்து நிறுத்துறாரு ரொம்ப அழகாக அவருக்கு சொல்றாரு விஷன் அவர்களுக்கு விஷனரி ரைட்டர்ஸ் தீர்க்க தரிசனம் உள்ள படைப்பாளர்கள் இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசம் உங்களாலும் என்னாலும் உளவியல் சார்ந்த எழுத்தை எழுதக்கூடிய சைக்கலாஜிக்கல் ரைட்டர் தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்திலிருந்து அதிலிருந்து தன்னுடைய புரிதலை வைத்து மனிதர்கள் எல்லோரும் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் என்ற யூகத்தை வைத்துக் கொண்டு எழுதக்கூடிய நபர்கள் இரண்டாவது வரக்கூடிய விஷ்ணரி ரைட்டர்ஸ் தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசனம் என்பது முதலில் பார்வை என்னன்னு தெரியணும் அந்த பார்வை தரிசனமாக என்ன செய்யணும் தெரியணும் அந்த தரிசனம் தீர்க்கமாகிறதுக்கு என்ன செய்யணும் தெரியணும் தீர்க்க தரிசனம் என்பது நமக்கு முன்னால் இருப்பதை எட்டி பார்ப்பது மட்டுமல்ல பின்னால் போனதையும் திரும்பி பார்க்க வேண்டும் அப்போ கடந்தது கடப்பது கடக்க போவது இது மூன்றையும் ஒன்றாக உள்வாங்கினால் மட்டும்தான் விஷ்ணரி ரைட்டராக மாற முடியும் ரொம்ப அபாயகரமான எழுத்தாளர்கள் இவர்கள் கால்குஸ்டாவியும் அவருடைய எழுத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்களும் நானும் சந்தித்து செல்லக்கூடிய எதுவுமே இவர்களுடைய பாடுபொருளாக இருக்காது எதை கண்டு அச்சமடைகிறோமோ எது நமக்கு திகிலூட்டுகிறதோ எது நமக்கு அருவறுப்பு தருகிறதோ எது நமக்கு ஒரு அபாய எச்சரிக்கையாக இருக்கிறதோ அவை எல்லாமே இவர்களுடைய பாடுபொருளாக இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் அடுத்தது மனதின் அந்தரங்கத்தின் இருளில் இருக்கக்கூடிய இண்டு இடுக்குகளில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளையும் மேலே கொண்டு வந்து காட்டக்கூடிய நபர்கள் நமக்கு அருவறுப்பும் ஆச்சரியமும் அச்சமும் ஒன்றாய் ஏற்படுத்தும் எழுத்தாளர்களை விஷ்ணரி ரைட்டர்ஸ் தீர்க்க தரிசன எழுத்தாளர்கள்னு குறிப்பிடுறேன் சொல்றார் அடுத்தது ஒன்று சொல்றார் மிக சாதாரணமான வாசகர்களால் இவர்களை புரிந்து கொள்ள இயலாது இப்போ வாசகர்கள் அப்படிங்கும் பொழுது அது ஒரு படிநிலை வாசகர்கள் இலக்கிய வாசகர்களாக மாறும் பொழுது அது ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியாக தான் இருக்க முடியும் இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய ஜெயகாந்தனை பற்றிய அவருடைய உள் வெளிச்சத்தை அவர் காட்டக்கூடிய மனிதனின் நிழல் பண்புகளை வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய காட்சிகளை உங்ககிட்ட சொல்லும் பொழுது போகிற போக்கில் அவருடைய புத்தகங்களை வாங்கி கொண்டு போகலாம் ஏதோ ஒரு தகவல் கிடைத்தது இந்த பெண்மணி சொன்னார்கள் அப்படி பார்க்கும் பொழுது யூ ஆர் ஜஸ்ட் அன் இன்ஃபார்ம்டு ரீடர் ஒரு தகவல் உங்க கைவசம் வந்திருக்கு அந்த தகவலை வைத்துக் கொண்டு இந்த புத்தகங்களை வாசிக்க போகிறீர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை அதே புத்தகத்தை ஒரு மூன்று ஆண்டோ நான்கு ஆண்டுகளோ கழித்து வாசிக்கக்கூடிய சௌபாகியம் வாய்க்குமே ஆனால் அதை நான் அப்படிதான் சொல்றேன் மிகப்பெரிய வரம் அது கொடுப்பினை அவ்வளவு சுலபமா கிடைக்காது கிடைக்குமே ஆனால் 
இரண்டாவது முறை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு அறிவார்ந்த ஒரு வாசகனாக உங்களுடைய படிநிலை மாறும் யூ பிகம் அன் இன்டெலிஜென்ட் ரீடர் எந்த இடத்தை தாண்டி போகலாம் எந்த இடத்தை தடவி போகலாம் எந்த இடத்தில் நின்று போகலாம் எந்த இடத்தில் கிடந்து உருண்டு அனுபவித்து போகாமல் அங்கேயே தங்கிவிடலாம் இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இன்டெலிஜென்ட் ரீடராக மாறுவீர்கள் அறிவு சார்ந்து மீண்டும் உங்களுடைய சௌபாகியம் இன்னும் வளருமே ஆனால் மூன்றாவது முறையாக நீங்க வளரணும் பரிணாம வளர்ச்சி உள்ளுக்குள்ள இருக்கணும் ஒரு நான்கு வருடம் கழித்து அதே புத்தகத்தை தீண்டும் இன்பம் வாய்க்க பெருமையானால் உங்களுக்கு கிடைக்குமே ஆனால் மூன்றாவது முறை வாசிக்கும் பொழுது அதிலிருந்து தெரியக்கூடிய வெளிச்சங்கள் முதல் வாசிப்பில் கிடைக்கவே இல்லை என்பது புரியும் யூ பிகம் அன் என்லைட்டன் ரீடர் ஒவ்வொரு வரியிலையும் புதிய புதிய வெளிச்சங்கள் எழுத்தாளன் கொடுக்கவே இல்லை உங்களுடைய பரிணாம வளர்ச்சி புதிய புதிய இடங்களை கண்டடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக நான்காவதாக அது பெரிய ஒரு நல் ஊழாக இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் இந்த நான்கு தரையும் வாசிக்கிறதுக்கு நீங்களும் இருக்கணும் புத்தகமும் இருக்கணும் வாசிக்க வேண்டிய விழைவும் இருக்கணும் நான்காவது முறையும் வாசிக்கக்கூடிய பெரும் பேர் வாய்க்க பெருமையானால் தென் யூ பிகம் அன் எம்பவர்டு ரீடர் அவ்வளவே நான் அதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா சக்தியையும் உங்களிடம் உரிந்து கொண்டாகி விட்டது இதற்கப்புறம் அந்த புத்தகம் உங்களுக்குள் வாழுமே தவிர புத்தகத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் வாழ வேண்டிய தேவையில்லாத சூழலுக்கு போவீர்கள் அதை விட ஒரு படைப்பாளனுக்கு ஒரு வாசகன் கொடுக்கக்கூடிய பெரும் மரியாதை வேறு எதுவும் கிடையாது இது படிநிலை எல்லோருக்கும் வாய்க்க பெறுமா என்பது சந்தேகம் ஆனால் வாய்க்க பெற வேண்டும் என்பது என்னுடைய விழை அப்படி பார்க்கும் பொழுது கால் குஸ்டாவ் யுங் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷ்ணரி ரைட்டர்ஸ் தீர்க்க தரிசன படைப்பாளர்களை அணுக வேண்டுமே ஆனால் அணுகி இருக்க வேண்டுமே ஆனால் வாசிக்க வேண்டுமே ஆனால் படிநிலைகளை கடந்து நீங்கள் செல்ல வேண்டுமே ஆனால் அது சாதாரண வாசகனால் முடியாது என்று அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்திலிருந்து ஜெயகாந்தன் அவர்களை நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்க போறேன் மரிவாசிப்புக்கு நீங்க கொண்டு போக வேண்டிய எல்லோரும் மீண்டும் மீண்டும் பேசிய எல்லா கதாபாத்திரங்களும் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு நான் சேதுபதி அவர்கள் கிட்ட சொன்னது கௌரி பாட்டியை யாராவது சொல்லி திரும்புறதுக்குள்ள சிற்பி ஐயா கௌரி பாட்டியை கொண்டு வந்து நிறுத்தியாச்சு கல்யாணி கல்யாணியை கொண்டு வந்து நிறுத்தியாச்சு நான் அப்புறம் நினைச்சேன் குருபீடத்துலேருந்து எல்லாமே உள்ள வரணும்ப்பா சீசர்லேருந்து எல்லாமே வரணும் நிக்கி உள்ள வரணும் எது வரக்கூடாது எல்லாமே உள்ள வரணும் ஜெயகாந்தன் உள்ள வந்தால் நிழல் கூட விடாமல் அத்தனையும் உள்ள வரணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்த இரண்டு குருநாவல்கள் கணிசமாக சாடப்பட்ட இரண்டு குருநாவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு பனிரெண்டாம் தேதி மாலை மயங்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் மறுபரிசீலனைக்கு நம்மளுடைய மேடைக்கு வருது இது பற்றி பேசினா பாவோம் இதை பார்த்தால் பாவோம் என்று சொன்ன அத்தனை விமர்சகர்களும் ஒரு ஒரு விஷயம் ஜெயகாந்தன் கிட்டேந்து படிக்க வேண்டியிருக்கு விமர்சனம் என்பது விடை அல்ல கிரிட்டிசிசம் இஸ் நாட் அ சொல்யூஷன் ஃபார் அ ப்ராப்ளம் கிரிட்டிசிசம் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் கிரிட்டிசிசம் விமர்சனங்கள் விமர்சனங்கள் மட்டுமே அல்ல விம மட்டுமே அல்லாமல் அவை விடைகள் அல்ல விமோச்சனங்கள் அல்ல அப்போ விமர்சனங்களிலே தேங்கி போகக்கூடிய படைப்பாளனால் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் விடை காண முடியாது நான் சொல்லக்கூடிய அந்த ரெண்டு நாவலும் பரிச்சயம் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும் ஆடும் நாற்காலிகள் ஆடுகின்றன ஒன்று அடுத்தது ரிஷி மூலம் இதற்கு முன்னால் இன்னொரு அழகான நூல் ஒன்று வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் விழுதுகள் ஓங்கூர் சாமி மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஸ்வரூபத்தை யாரும் இனிமேல் படைக்க முடியாது ஜெயகாந்தனே மீண்டு வந்தாலும் தன்னுடைய எழுத்தை பார்த்து நின்று ஆச்சரியப்படத்தான் அவரால் முடியுமே தவிர அவரையும் மிஞ்சிய ஒரு கதாபாத்திரமாக அது வரக்கூடியது நான் சொன்ன இந்த இரண்டு நாவல்களும் ஆடும் நாற்காலிகள் ஆடுகின்றன ரிஷி மூலம் பலதரப்பட்ட வாக்குவாதங்களுக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டவை அதை வெளியிட்ட பத்திரிகைகள் இது போன்ற கதைகள் இனிமேல் வாரா என்று வாக்குறுதி கொடுக்க வேண்டிய அளவுக்கு தள்ளப்பட்ட இரண்டு நாவல்களை தான் நான் இப்போ எடுத்துட்ருக்கேன் நான் சொன்னது தொ முதல்லையே ஒரு ஆன்டிசிபேட்ரி பெயில் ஒன்று எடுக்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன் ஒரு தீர்க்க தரிசன எழுத்தாளன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவன் நமது மனதில் யாருக்கும் தெரியாது என்று சந்தோஷமாக மறைத்து வைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் எந்த விதமான கூச்சமும் இல்லாமல் பெருங்கருணையோடு எல்லோர் முன்னாலும் கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடிய ஒரு நபர் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பெருங்கருணை அப்படிங்கிறத தயவு செஞ்சு சாதகமாக அன்புன்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்காதீங்க இது அன்பு அல்ல பெருங்கருணை என்பது பற்றற்ற பற்று அந்த கதாபார பாத்திரத்தின் மேல் அவருக்கு விருப்பும் கிடையாது வெறுப்பும் கிடையாது ஐயோ பாவம் என்ற பரிதாபமும் கிடையாது மருத்துவன் முன்னால் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நோயாளியை பார்த்து மருத்துவனுக்கு என்ன உணர்வு தோன்ற வேண்டுமோ அது மட்டும்தான் தன் பாத்திரங்களை குறித்து ஜெயகாந்தனுக்கு தோன்றியவை மிக அழகான நெருக்கம் அது இதுதான் ஆண்டவனுக்கும் இருக்கக்கூடியது பற்றில்லா பற்று இந்த பற்றில்லா பற்று தான் இலக்கிய புரிதல் 
எந்த கதாபாத்திரத்துக்காகவும் உட்கார்ந்து தேம்பி தேம்பி அழக்கூடிய ஒரு வாசகனாக இருந்தால் அந்த நிலையை விட்டு கடந்து என்னால் போக முடியாது முன்னுரையில் எழுதும் பொழுது ஜெயகாந்தன் அவ்வளவு அழகாக அதை சொல்றார் உங்களை வெல்வது ஒரு வெற்றியே அல்ல உங்களையும் கடந்து போக வேண்டும் இலக்கியத்தில் வெல்வது அல்ல வெற்றி காலத்தையும் கடந்து போக வேண்டும் அதுதான் இலக்கியத்தின் வெற்றி என்னுடைய எதிர்காலத்தையும் தாண்டி இஃப் ஐ கேன் லுக் பியாண்ட் த பிஹைண்ட் இதுதான் இல்லை இதற்கப்புறம் எதுவும் இல்லை என்று சொன்னதற்கு அப்புறம் தீர்க்க தரிசன எழுத்தாளன் கொஞ்சம் எட்டி பார்ப்பான் இந்த அலங்கார வல்லியம்மாள் கதாபாத்திரத்தை எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க போகும் பொழுது நிதானமாக பிளீஸ் வென்டிலேட் யோர் மைண்ட் தட்ஸ் ஓன்லி ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் ஆல்ரெடி உங்கள் தலைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் வைத்துக்கொண்டு பக்கத்தில் ஜெயகாந்தனுடைய அலங்கார வல்லியம்மாளை உட்கார வச்சிங்கன்னா இடம் பத்தாது அது ஒரு விஸ்வரூபம் அது பல நேரங்களில் ஷேக்ஸ்பியர் மாதிரி தான் தோணும் கதாபாத்திரங்கள் கையை மிஞ்சி வளர்ந்து போகும் பொழுது ஒரு படைப்பாளி அப்படியே விட்டு விட்டு போவான் செல்லப்பன் ஐயா அவ்வளோ அழகாக சொன்னார் என்ன கதை முடிந்து விட்டது ஆனால் பிரச்சனையை முடியவில்லை த ஸ்டோரி கம்ஸ் டு அன் என் பட் இட் டஸ் நாட் கன்க்ளூட் ரெசல்யூஷன் கிடையாது காலம் காலமாக வரக்கூடிய அவர் சொன்ன அதே தான் ஆர்கி டைப்ஸ் மூல படிமங்கள் தொன்ம படிமங்கள் இந்த அலங்காரவல்லி அம்மாளை அன்றாடம் வீட்டில் தாயாக நாம் பார்க்கிறோம் எவ்வளவு சதவிகிதம் அப்படிங்கிறதுல தான் நமக்கு மாறுபட்ட கருத்து பெண் குழந்தைகளுக்கு அப்பா மேல் இருக்கக்கூடிய அளவற்ற பிரியம் ஃப்ராய்ட் சொல்கிற மாதிரி இஃப் இட் பிகம்ஸ் எலக்ட்ரா காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் ஃபாதர் ஃபிக்சேஷன் பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஆண்களிலும் என் தந்தையின் பண்பை மட்டுமே தேடக்கூடிய பெண்ணாக நான் மாறுவேனே ஆனால் எனது குடும்ப வாழ்க்கை நன்றாக அமையாது ரொம்ப நுணுக்கமான உளவியல் சார்ந்த விஷயம் அது தந்தையிடம் உள்ள பண்புகள் தந்தையிடம் மட்டும்தான் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நான்கு அந்த காலகட்டங்களில் ஷேக்ஸ்பியர் கொண்டு வந்த டெஸ்டிமோனா கதாபாத்திரம் அதுவே தான் டெஸ்டிபோனாவை அத்தனை பேர் நிற்கக்கூடிய அந்த சபையில் நிறுத்தி ஒத்தெல்லோவின் பின்னால் நீ இறங்கி போனாயா அல்லது வசியம் செய்து உன்னை கூட்டிக் கொண்டு போனானா என்று கேட்கும் பொழுது ஐ ஃபாலோ டிம் ஆன் மை ஃப்ரீ வில் அப்படின்னு டெஸ்டிமோனா சொல்வார் அதே மாதிரி கிங்லியருக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா கிங்லியர்லையும் அதே தான் வரும் மூன்று மகள்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த மன்னன் அது கார்டீலியாவாக கடைசி பெண் ரீகனாகவும் கானரிலாகவும் மற்ற இரண்டு பெண்களும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா செல்வங்களையும் விட உங்களை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் என்று திருமணமான அந்த பெண்கள் சொல்லும் பொழுது இன்னும் திருமணம் ஆகாத கார்டீலியா சபையில் ஹவு மச் டு யூ லவ் மீ என்ற கேள்விக்கு ஐ லவ் யூ ஆஸ் மச் அஸ் அ டாட்டர் ஷுட் லவ் அ ஃபாதர் நத்திங் மோர் நத்திங் லெஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பதில் ஃப்ராய்டு கொண்டு வந்து நிறுத்தக்கூடிய ஃபாதர் ஃபிக்சேஷன் என்று சொல்லக்கூடியது அலங்காரவல்லி அம்மாளுக்கு பாலிய பருவத்தில் அப்பாவாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராவ் பகதூர் மணிமாறன் அவர்கள் மேலே மிகப்பெரிய ஒரு பக்தி அப்பா என்றால் இவர் தான் ஆண் என்றால் இவர் தான் பார்க்கக்கூடிய அந்த பெண்ணால் சூதாடியும் குடிகாரனுமான தன் கணவனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஏதோ விடுதியில் தற்கொலை செய்து கொண்ட அந்த நபரது அவமானம் குழந்தைகள் மேல் பட்டுவிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு ஆண் குழந்தைங்களையும் இரண்டு பெண் குழந்தைகளையும் அவர்கள் அவர்கள் யார் பேரிலும் அன்போ காதலோ கொள்ளாத அளவுக்கு அவர்களை மதிமயக்கி கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு தொன்ம படிமம் ஆங்கிலத்தில் அது ரொம்ப அழகாக சொல்லுவோம் டிவோரிங் மத ஆர்கி டைப் அருகில் இருந்து அந்த குழந்தைகளுடைய உள்ளுணர்வை முழுமையாக உரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அம்மா ஆண் குழந்தைகளாக இருந்தால் அந்த அம்மாவின் மேல் இருக்கக்கூடிய அதீதமான இயற்கைக்கு புறம்பான அந்த ஈடுபாடிலிருந்து அந்த குழந்தைகள் வெளியே வராதவரை அவர்களால் சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கை இன்னொரு பெண்ணாவோடு வாழ முடியாது என்பது தீர்ப்பு இதை நாம் வக்கரிப்பாக பார்க்காமல் மனதின் ஓரத்தில் எங்கோ ஒளிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இதுவும் சேர்ந்தால் தான் நான் மனிதன் வால்ட் விட்மன் ரொம்ப அழகாக சொல்வார் ஐ ஆம் தி பீஸ் அண்ட் ஐ ஆம் தி ஏஞ்சல் ஐ ஆம் தி டேபிள் எல்லாம் எனக்குள் இருக்கின்றன எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு லாசாராவை பற்றி சொன்ன பொழுது அதே தான் மனம் என்னும் பார்க்கடலை கடையும் பொழுது ஆலகாலமும் அதிலிருந்து தான் வரும் அமிழ்தமும் அதிலிருந்து தான் வரும் எதற்காக கடைகிறோம் எதை வேண்டுகிறோம் என்பது மட்டும் தான் உண்மை அப்படின்னு பார்த்தா ஜெயகாந்தன் எடுத்து முன்னால் வைக்கிறார் உங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காத இதை பற்றி எந்த கவலையும் கிடையாது பெருங்கருணை அந்த பெருங்கருணை பெனவலன்ட் ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிறது அதுதான் என்னுடைய கதாபாத்திரங்கள் மீது எனக்கு பெரும் காருண்யம் கிடையாது அவர்களை உங்கள் முன்னால் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏற்படும் எல்லா மன வருத்தமும் எனக்கும் உண்டு கங்காவை தோற்றுவிக்கும் பொழுது அவர் சொல்லக்கூடியது அதுதான் ஒரு சீதைக்கு இந்த கதி ஏற்படணும்னு எத்தனை பேர் விரும்பி இருப்போம் ஒரு இயேசுநாதர் சிலுவையில் அறையப்படணும்னு நமக்கு என்ன எப்படி ஏற்படுத்தி இருப்போம் அதில் ஒரு வரி சொல்வார் வாழ்க்கை நீங்களும் நானும் விரும்பும் இடத்தில் போய் நின்று கொள்ளாது இது புரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அம்மாவுடைய கதாபாத்திரம் அந்த எல்லா குழந்தைகளும் காலில்
அந்த அந்த மாதிரி ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய தாய் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் அன்பாக இருக்கும் உன்னை உனக்காகத்தானே இவ்வளவு நான் செய்கிறேன் உன்னை நேசிப்பதால் தானே இவ்வளவு நான் செய்கிறேன் என்ன விட்டுவிட்டு போவாயா அதனுடைய முன்னுரையில சொல்வார் ஆக்கிரமிப்பவர்கள் கூட யாரோ அடுத்தவர்கள் அல்ல ஆக்கிரமிப்பவர்கள் அன்பை காட்டக்கூடிய நபர்கள் தான் ஆக்கிரமிப்பாளர்களாக மாறுகிறார்கள் ஆனால் ஆக்கிரமிப்பவர்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பொருளை காட்டிலும் இன்னும் கவலை உருகிறார்கள் தோல்வி உருகிறார்கள் என்ன காரணம் என்றால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பொருள் என் கையை விட்டு எப்பொழுது போய்விடுமோ என்ற அபாயம் எப்பொழுதுமே அவர்கள் மனதில் தழும்பிக் கொண்டிருக்கிறது இதை விட நுணுக்கமாக தாய் தகப்பன் தன் தன் குழந்தைகள் மேல் வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பை எச்சரிக்கை உணர்வோடு காட்டக்கூடிய இன்னொரு படைப்பு கண்டிப்பாக கிடையாது அதில் வரக்கூடிய அந்த ஆடும் நாற்காலி ஃப்ராய்டு கிட்ட போய் பாருங்க அடுத்த நிமிஷம் அவர் சொல்லக்கூடியது அது கலவி குறியீடாக வரக்கூடிய ஒன்றுன்னு காண்பிக்கிறார் அங்கு பூட்டு போடப்பட்டு தொடங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வீடுகள் வளர்ந்த அந்த பெண் கடைசியாக அந்த வளர்ந்திருக்கக்கூடிய பெண்ணை கூட என் குழந்தை என் குழந்தைன்னு மீண்டும் மீண்டும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு உனக்கு வயதாகவில்லை உன் நன்மை தீமையை நான் தான் பார்க்க போகிறேன் இந்த டிவாவரிங் மதர்ஹுட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மிக கடுமையான ஒன்றாக இருக்கு அலங்கார வள்ளி அம்மாளுடைய ஃபாதர் ஃபிக்சேஷன் தன் தந்தை மேல் இருந்து பெரும் ஒரு அது பக்தியை தாண்டிய ஒரு நிலை தன் குழந்தைகளுக்கு காட்டக்கூடிய எல்லாமே இயல்பான ஆண் பெண் உறவு என்பது மிகவும் கேவலமானது நீங்கள் அண்டக்கூடாதது உங்களுக்கு அபய ரொம்ப அபாயகரமானது இது அப்படியே கொண்டு வந்து பக்கத்தில் நீங்கள் வைக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தது கூடவே அதன் உடனே வந்து அதனுடைய ட்வின் ரைட்டிங் ரிஷி மூலம் நான் சத்சங்கம் சொன்னதுக்கு அதுதான் காரணம் ரிஷி மூலத்தை கையில் எடுத்து பார்க்கறதுக்கு முன்னால் யூ ஹாவ் டு நோ ஈடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இது ஒன்றும் புதிய விஷயம் அல்ல ஒரு விநாயக புராணத்தை புரிந்து கொண்ட நம்மால் இதை வெகு இயல்பாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்ன வேணும் அப்படின்னா எத்தனாவது படிநிலையில் இருக்கக்கூடிய வாசகர் நீனு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த நீங்கள் எத்தனாவது படிநிலையில் இருக்கிறீர்கள் ஏதோ தகவல் சொன்னார்கள் போய் எடுத்து படிக்கக்கூடிய உங்களுக்கு அறிவறுப்பாக இருக்கலாம் எரிச்சலாகலாம் இதெல்லாம் ஒரு இலக்கியமான்னு கேட்கலாம் இத்தனை கேள்விகளையும் தாங்கி கொண்டு காலம் கடந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது பனிரெண்டாம் தேதி ஜனவரி மாதம் வந்து நிற்க முடியும் அந்த இலக்கியத்தால் அப்படின்னு சொன்னால் கம்பன் இருந்த காலத்தில் யாருமே எழுதலையா இல்லை வள்ளுவர் இருந்த காலத்தில் யாரும் எழுதலையா இல்லை இளங்கோ இருந்த காலத்தில் யாரும் எழுதலையா எழுதிய எழுத்தை கடலில் கொண்டு போய் வீசுவார்கள் கடல் திருப்பி கொடுக்கும் அப்படின்னா என்ன கடல் காலக்கடல் காலக்கடலில் வீசும் பொழுது திருப்பி கொண்டு வந்து ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தால் அது காலம் கடந்து நிற்கும்னு அர்த்தம் அது காலக்கடல் அப்படி கொண்டு போய் வரும்போது ரிஷி மூலம் ராஜாராமன் கதாபாத்திரம் எல்லாரும் கெச்ச ரொம்ப கேவலப்படுத்தி இது என்ன மாதிரி உறவு என்ன மாதிரி உறவு வாய்ப்பு இருக்குமே ஆனால் ஒரே ஒரு முறைமை கொஞ்சம் நகர்ந்து இந்த இலக்கியத்தை தாண்டி போய் பாருங்க டிஎஸ் லாரன்ஸ்னுடைய சன்ஸ் அண்ட் லவர்ஸ் தலைப்பே உங்களுக்கு சொல்லும் சன்ஸ் அண்ட் லவர்ஸ் அம்மாவனுடைய மூத்த குழந்தை எல்லா அம்மாக்களுக்கும் தன்னுடைய தலைச்சனாக இருக்கக்கூடிய ஆண் குழந்தை மேல் அபாரமான அன்பு இருக்கும் அம்மாவின் அனுமதி இல்லாமல் அந்த குழந்தை அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்க்காது இப்போ இருக்கக்கூடியது ஒற்றை குழந்தையாகவும் இரண்டு குழந்தைகள் இருப்பதனால் கொஞ்சம் வேறு கலாச்சாரம் கூட வந்து கை கொடுக்கறதுனால வேறு மற்றபடி அந்த அபாய லக்ஷ்மண் ரேகா எல்லா இடத்துலையும் ஓடிட்டே தான் இருக்குது அந்த அம்மா கதாபாத்திரம் சன்ஸ் அண்ட் லவர்ஸ் டிஎஸ் லாரன்ஸ் இதையே தான் திருப்பி சொல்கிறாரு அதில் வரக்கூடிய அம்மா பேர் கர்ட்ரூட் ஹேம்லெட் கிட்ட போனீங்க அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் அவனுடைய அம்மா பேரும் கர்ட்ரூட் ஹேம்லெட்டால் அவனுடைய அம்மாவை கொல்ல முடியாது தவறு செய்திருக்கிறாள் தாய் என்று தெரியும் தந்தை கொல்லப்படுவதில் அவளுக்கு கா கைகள் இருந்திருக்கிறதுன்னு தெரியும் தன்னுடைய சிற்றப்பணியை அவள் மறும திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கலை எல்லாம் தெரியும் அம்மா குற்றவாளின்னு தெரிந்தாலும் ஹி வில் சே ஐ கேன் நெவர் பிரிங் மை செல்ஃப் டு கில் மை மாதர் மத ஃபிக்சேஷன் என்ன செய்தாலும் அம்மா செய்வது சரியாகத்தான் இருக்கும் எங்கக்கூடிய அந்த ஒரு எண்ணம் அப்போது சன்ஸ் அண்ட் லவர்ஸாக எடுத்தாலும் அதுவே தான் அதனுடைய அந்த எழுத்து பாணியை பார்க்கும்போது நமக்கு தோணும் சிதறி சிதறி விழற மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு ராஜாராமன் தன்னை பற்றி பேசுவான் திடீர்னு ராஜாராமன் தேர்ட் பர்சன் நேரட்டிவாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் நேரட்டிவாக இருக்கும் ஆமாம் மோனோலாக்னு வரும்பொழுது உங்களுக்கு நீங்களே பேசி கொண்டிருக்கும் போது நான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது கூட யாராவது ரிஷி மூலம் படித்த நபர்கள் இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மனதே ஒரு காது எங்கிட்டையும் இன்னொரு காது ராஜாராமன் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் இது வெகு இயல்பானது நனவோட யுத்தியில் இது மிகவும் இயல்பாக வரக்கூடியது ராஜாராமன் மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் காலையில் ஒரு நபராகவும் இரவில் ஒரு நபராகவும் அம்மா மேல் தனக்கு இருக்கக்கூடிய அளவு கடந்த இந்த மோகத்திற்கு என்ன பொருள்னு தெரியாத ஒரு குழந்தையாக ஜெயகாந்தன் கேட்குற அதே கேள்வியை தான் கேட்குறேன் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை என்ன பண்ணலாம் கொண்டுடலாமா வெளியில் காட்டாமல் இருக
இந்த தகப்பனுடைய தொந்தரவு இல்லைன்னா அம்மா எவ்வளோ நிம்மதியாக இருப்பாங்க என்று பார்க்கக்கூடிய குழந்தை அந்த குழந்தையனுடைய பேச்சு எல்லாமே முன்னுக்கு பின் முரணாக இருக்கும் பக்குவம் அடையாத ஒரு நிலையாக இருக்கும் கடைசியில் அவன் என்னவாக மாறுவான் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தன் தாயின் மேல் இருக்கக்கூடிய இந்த ஈடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வில் பிகம் தன்மோகமாக மாறும் அதுக்கடையில் ஒரு ட்ராமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அம்மா அவன் எந்த கோலத்தில் பார்த்தான் என்பது அம்மா தன்னை தப்பாக புரிந்து கொண்டு விட்டாளே என்பது அந்த புரிதலை மாற்றி சொல்ல தனக்கு முடியவில்லையே என்பது இது அத்தனையும் சேரும் பொழுது என்ன நடந்தால் என்ன எனக்கு சுகம் கிடைத்தால் போதும் என்கிற நிலைக்கு மனித மனம் தள்ளப்படும் அது ஒரு வதை ஒரு மோகம்னு சொல்வோம் மீண்டும் மீண்டும் தன்னைத்தானே வதைத்துக் கொள்வதில் ஒரு சுவாரஸ்யம் ஏற்படுது தன் கையை தானே வெட்டிக்கிறது தன்னைத்தானே சிதைச்சுக்கிறது இந்த சூழலில் அம்மாவிற்கு பதிலாக இன்னொரு பெண்மணி வரும்பொழுது அதுவும் ரொம்ப இயலாக இருக்கு அவர் தன்னுடைய முன்னுரையில ரொம்ப அழகா சொல்வாரு ராஜா ராமனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பக்குவம் இல்லாத புரிதல் இல்லாத அவனுடைய மனநிலை கடந்த ஒரு நிலையில் சாரதா மாமியை என்னால் படைக்க முடிகிறது இது இயல்பு தானே என்று சொல்லிக் கொண்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு புரிதல் உள்ள ஒரு பெண்மணியை என்னால் படைக்க முடிகிறது முடிந்து வரும் பொழுது எதிரில் இருக்கக்கூடிய எரிகாட்டில் தானே சிதையில் ஏறக்கூடிய ஒவ்வொரு பிணமும் தானாக நினைத்து கொள்ளக்கூடிய ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டியாக மாறக்கூடிய இந்த படிநிலையை நீங்க ஃப்ராய்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக அண்ட் ஜெயகாந்தன் ரொம்ப அழகாக சொல்றாரு ஐ ஹவ் நாட் ஐ ஹவ் நாட் ரெட் ஃப்ராய்டு நான் பார்த்ததே இல்லை நான் படித்ததே இல்லை என்ன பெரிய ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொன்னால் மிக பெரும் கருணையுள்ள மனங்கள் எல்லாமே இந்த வழியில தான் போகும் அது ஷேக்ஸ்பியராக இருந்தாலும் இந்த வழியில தான் போகும் அது டால்ஸ்டாயாக இருந்தாலும் இந்த வழியில தான் போகும் நீதிபதி ஸ்தானத்தில் தன்னை ஏற்றி உட்கார வைத்து கொண்டு இதனால் அறியும் நீதி என்னவென்றால் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஒரு படைப்பாளி எழுத போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவனுக்கு பக்கத்தில் கூட அவனால் இருக்க முடியாது ஆண்டவனையும் ஒரு படைப்பாளியும் அடைப்பு குறிக்குள் அடக்க முடியாது ஐயா இப்போ கேட்டார் இல்லையா சிற்பி ஐயா இன்னும் இன்னும் ஜெயகாந்தனை ஏன் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடைப்பு குறிக்குள் பிறப்பு இறப்பு என்ற தேதிகளுக்கு இடையில் வித்தின் தி பிராக்கெட்ஸ் ரைட்டர் வில் நெவர் கெட் சாண்ட்விச்ட் இடையில் சொருகப்படுறதுக்காக அவனுடைய வாழ்க்கை இல்லை விட்டகுறை தொட்டகுறையாக எங்கேயோ விட்டது மறுபடியும் எடுத்துக்கொண்டு வரக்கூடியது ராஜாராமன் கதாபரத்தை படித்து முடிக்கும் போது அச்சம் ரொம்ப பயமா இருக்கு அந்தரங்கம் இப்படி வெளிப்படையாக போயிடுமோ அப்படின்னு அகத்தின் அழுகு அழகு முகத்தில் தெரிந்தால் ஓகே அகத்தின் அழுக்கு முகத்தில் தெரிந்து விட்டால் என்ன பண்ணுவோம் தெய்வமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எழுத்து அது எச்சரிக்கை எல்லாவற்றுக்கும் மேலே ஒரு சகதாபம் அப்படி ஒரு நபரை வாழ்க்கையில் சந்திக்க நேர்ந்தால் இட்ஸ் ஓகே ஈவன் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஓகேன்னு சொல்லக்கூடிய புரிதலின் நிலைக்கு என்லைட்டன்ட் ரீடராக மாறதுக்கான பரிணாம வளர்ச்சி அது ரொம்ப சுலபமாக புறங்கையால் தள்ளலாம் ஆழ படிக்கணும் அழுத்தமாக படிக்கணும் மீண்டும் மீண்டும் படிக்கணும் புதிய வெளிச்சங்கள் வர்றதுக்கு இது கூடவே வந்த தன்னிலை மூட மூலை படிமமாக பார்க்கக்கூடிய ஒன்று யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஓங்கூர் சாமி என்ன அபாரமான அவர் அவர் ஓங்கூர் சாமியினுடைய அலையலையான சிரிப்பு அப்படின்னு ஜெயகாந்தன் சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஓங்கூர் சாமி முகத்தில் ஜெயகாந்தன் முகம் போய் உக்கார ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சிரிக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்குமே தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஆலமரங்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு ஓங்கூர் சாமி மாதிரி தோணும் இதன் அடியில் தானே அந்த சாமி உட்கார்ந்து சித்தர்கள் பரவலாக இருந்த நாடு இது சித்தர்களை நம்பிய நாடு நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக சித்தர்கள் இருந்த நாடு என்ன மாதிரி ஒரு ஃபிலாசபி அதில் வரக்கூடிய வைத்தியர் சாமி பால்வினை நோய் வந்திருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக வைத்தியம் பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் உங்கூர் சாமியார் எவ்வளோ சுலபமாக அந்த பிரச்சனையை தீப்பார் தெரியுமா ஒரு சாமியாராக நீ மாட்டேன்னு சொல்லலாம் ஒரு வைத்தியனாக உனக்கு இந்த உரிமை கிடையாது இல்லையா யார் நோயாளியாக வந்தாலும் வைத்தியம் பார்க்க வேண்டியது தானே உன்னுடைய வேலை சாமியாக நீ மாட்டேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் வைத்தியனாக நீ பார்த்து தானே ஆகணும் அப்போ வைத்திய சாமியே வைத்திய சித்தராக மாற்றக்கூடியது புனிதம் புனிதம் என்கிறாயே என்ன மாதிரி வரிகள் அது என்ன மாதிரி வரி எல்லாவற்றையும் வேண்டாம் என்று வெறுப்பவன் அல்ல சாமியார் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு விரும்புபவன் சாமியார் எவ்வளவு சுலபமானது எனக்கு வினோபா பாவே அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி அவர் எழுதின அந்த சுவாரஸ்யமான அனுபவம் தான் அந்த நேரத்தில் ஞாபகம் வந்தது காந்தியடிகள் சபர்மதி ஆசிரமத்தை தொடங்கின போது முதல் சிஷியனாக போய் சேர்ந்த வினோபாவுக்கு காந்தியடிகளை மிகவும் பிடிக்கும் சொல்ல போனா ஹி வாஸ் மோர் காந்தியன் தேன் காந்தி அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அவரை பிடிக்கும் ஏன்னா நம்ம அதே மாதிரி ஹென்ரி டேவிட் தோரோவை பத்தி சொல்லும்போது சொல்லுவோம் ஹிஸ் ஹி வாஸ் மோர் எமர்சோனியன் தேன் எமர்சன் ஹிம்செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சீடர்கள் குருவை தாண்டி போகக்கூடிய அப்போ சமைக்கக்கூடியது காந்தியடிகள் தான் உணவு சமைக்கக்கூடியது காந்தியடிகள் பரிமாறுறதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதற்காக அமர்ந்திருந்த
பாவக்கா பிடிக்காது காந்தியடிகளை பிடிக்கும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அவசரமா அந்த பொரியல் எடுத்து வாயில போட்டு முழுங்கி திரும்பும் போது காந்தியடிகள் பாக்குறாரு இலையில பாவக்கா பிடிக்கும் இல்ல கொண்டு வந்து மறுபடியும் வச்சிடுறாரு ஓ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா அப்படின்னு அப்போ வினோபா சொல்வாரு விரும்பியதை விடுவது அல்ல துறவரம் விருப்ப இல்லாத விஷயத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வது துறவரம் அப்படி என் இது இஸ் அ காந்தியன் பிலாசபி ஒங்கூர் சாமியார் அங்கே வந்து நின்று சொல்லக்கூடியது இட்ஸ் அ காந்தியன் பிலாசபி இளநீர் விற்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை பற்றி சொல்லும்பொழுது சொல்வார் யார் வேண்டுமானாலும் அந்த தொழில் செய்யலாம் அது அவளுக்கானது அல்ல தனக்கான தொழிலை விட்டு விட்டு இதற்குள் இந்த பாதைக்குள் வருகிறாள் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய பெண்ணாக இருப்பாள் ரொம்ப சுலபமாக நீங்கள் கம்சலையை சொல்லிட்டு போனீங்க நான் அதையும் பக்கத்தில் அவர்கிட்ட சொன்னேன் கம்சலியை நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் நான் சொன்னேன் இந்த கதாபாத்திரம் புரட்சிகரமானது இந்த கதாபாத்திரம் புரட்சிகரமானது அப்படிங்கும் போது நான் திரும்பி சொன்னேன் கண்ணகி சிலையை பார்த்து என்னோடது தானே அது அப்படின்னு கம்சலை கேட்பா அப்படின்னு சொன்னேன் இப்படி ஒரு பெண் கதாபாத்திரத்தை உங்களால் பார்க்க முடியாது ஒரு திரைப்பட நடிகன் மேல் பெரும் மோகம் கொண்ட ஒரு பெண் அது ஒரு பேதையாக தான் அவர் பார்க்குறாரு இது தான் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் பெனவலன் ஸ்பிரிட் பெருங்கருணை பெருங்கருணை குற்றம் இது தவறு இது அறத்திற்கு புறம்பானது எதை பற்றியும் நோக்காமல் ஆப்ஜெக்டிவாக பார்க்கக்கூடியது பற்றற்ற பற்று நிலை கல் இலக்கியத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியினுடைய ஃபைனல் ஃபேஸ் அது அங்கே போய் நின்று அங்கே இருக்கக்கூடிய போஸ்டர் உடம்புல சுற்றிட்டு அந்த வண்டியில் ஏறக்கூடிய அந்த பெண்ணு தாவி எடுத்து அவளுடைய கணவன் அந்த வண்டியில் உட்கார வைக்கும் பொழுது அந்த வண்டியில் இருக்கக்கூடிய அடியில் இருக்கக்கூடிய கைலி பழைய கைலி துணியை எடுத்து உடம்புல சுற்றி விட்டு என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவள் சொல்வேன் ஒன்று நான் கேவலமாக பேசினேன் நான் இனி வரமாட்டேன் அப்படிங்கும் போது அவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவான் ஐ டு நாட் நோ இயல்பாக ஒரு பெண்ணாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு கணவன் கிட்ட ஒரு பெண் என்னெல்லாம் பார்க்குறாப்பா எதிர்பார்க்கறத நான் சொல்லலை பார்க்கறத சொல்கிறேன் எதிர்பார்ப்பு வேறு அதில் ஏமாற்றங்கள் இருக்கலாம் பார்வையை தரிசனமாக மாற்றினா என்னுடைய சகோதரன் என் கணவனுக்குள்ளே பார்க்குறேன் என் தந்தை என் கணவனுக்குள்ளே பார்க்குறேன் அந்யோன்யமான என்னுடைய நண்பர்கள் அதற்குள்ளே பார்க்குறேன் பூரணமான ஆண்மையின் மொத்த உருவமாக ஒரு ஆணை பார்க்கும் பொழுது அதில் அவள் கணவன் கம்சில் என் கணவன் அவகிட்ட ஒரு வரி சொல்லுவான் திரும்பி போய் பாருங்க உடம்பு பிறந்தவன் மாதிரி உன்னை பார்த்துக்கிறேன் பயப்படாமல் என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன மாதிரி ஒரு இலக்கியத்தினுடைய எந்த கட்டத்தில் கொண்டு போய் நம்ம நிறுத்துகிறோம் எப்படி ரசிகத்தன்மை எவ்வளோ மேலே கொண்டு போகணும் அது சீசர் சீதாராமையராக இருந்தால் கூட அதுவே தானே எந்த இடத்துக்கு போனாலும் எல்லாரும் இதைத்தானே பேச போகிறாங்க அம்மா இதற்காக அச்சப்படலாமா யார் சொல்லுவாங்க பக்கத்தில் வந்து நின்று தோலை தட்டி கொடுத்து தடவி கொடுத்து இதற்காக நீ அச்சப்படலாமா இதற்காக பயப்படப்படலாமா நீ நிற்கிறதுக்காக பிறந்த பெண்மணி அல்லவா அப்படின்னு கூட சொல்லணும் அப்படின்னா அது கௌரிப்பாட்டி யுகசந்தியாக இருந்தாலும் சரி சில நேரங்களில் சில மனிதர்களில் வரக்கூடிய அம்மா கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் சொல்லி இவ்வழியில் போகக்கூடிய எத்தனை பெண் குழந்தைகளையும் நான் பேசி இருக்கிறேன் அது அவர் சொல்வார் தலையில் சிவகாய் தோலை வச்சு தேய்க்கும் போது அந்த குழந்தையின் தலையெழுத்தையே அழிப்பவள் போல் என்ன ஒரு டெஸ்பரேஷன் எத்தனை ஒரு பெருங்கருணை எத்தனை ஒரு காரூண்யம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே ஹென்ரிய சொல்லாமல் போனால் என்னுடைய ஆன்மாவுக்கு சாபல்யம் கிடையாது ஹென்ரியை அறிமுகப்படுத்தும் போது எனக்கு மறுபடியும் துரைக்கண் இதில் எந்த அளவுக்கு குறைந்து போயிட்டார் இல்லை தேவராஜன் எந்த அளவுக்கு குறைந்து போயிட்டார் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய அக்கம்மா அக்காவும் அம்மாவுமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அக்கம்மா அவர்களுடைய தாத்தாவாக அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜீசஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த கேலண்டரை காமிச்சு இவர் தானே அவர் அப்படின்னு ஹென்ரியை பார்த்து கேட்கக்கூடிய அவராக இருக்கட்டும் மண்ணாங்கட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிறுவனாக இருக்கட்டும் எல்லா கதாபாத்திரங்களும் விஸ்வரூபம் இதில் என்ன புரிந்து கொள்ளணும்னா ஜெயகாந்தன் மறுபடியும் சொன்னது என் சுயம் பறந்து பட்டது என் சுயம் பறந்து பட்டது ஒற்றை நபரில் ஒடுங்கி போகும் சுயம் அல்ல ஒரு விஸ்வரூபத்தினுடைய சுயம் இன்னும் படைத்தவனை விஸ்வரூபமாக நீங்கள் காட்சியாக பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் இது இந்த இந்த கையில் உள்ளங்கையில் இப்படி இருக்கலாம் தலைநெற்றியில் இப்படி இருக்கலாம்னு காண்பது போல படைப்பாளனுடைய விஸ்வரூபம் இதில் என்ன பெரிய ஆச்சரியம் அப்படின்னா ஒரு வாமனவதாரமாக இருந்து விஸ்வரூபம் எடுக்கிறது வேறு விஸ்வரூபம் தான் முதல்லையே அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காலம் எடுத்து எங்கே வைப்பார்னு தான் எங்களுக்கு புரியலை ஏதோ மூன்று அடி கேட்டேன் அதில் ஒரு அடி தலையில் வைக்கலாம் மகாபலி கிட்டேன்னா அது வேற எடுக்கிறதே விஸ்வரூபம் திரும்பி போய் பாருங்க ஒரு இருபத்தி நாலு வயது இருபத்தைந்து வயது இருக்குமா ஒரு தாம்பத்தியம்னு எழுதின போது பிணக்கு எழுதின போது என்ன வயது இருக்கும் என்ன பார்வை அது அது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் படித்து வந்து பட்டங்கள் பின்னால் சேருவதனால் வந்த பார்வையா இல்லை மனித நேயத்தெல்லாம் ஒன்றா ஊற்றி பாரதியை பற்றி சொல்லும் பொழுதெல்லாம் சொல்லும் என்ன பாரதி எங்கே பெண்ணை பற்றி எழுதினான் அவன் தன்னை பற்றி அல்லவா
எல்லாவற்றையும் அணைத்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் போய் மறு வாசிப்பில் ஓர் ஆயிரம் முறை வாசித்தாலும் ஒவ்வொரு முறையும் ஜெயகாந்தன் வந்து எங்கிட்ட சொல்லக்கூடியது இன்னும் நீ கண்டுபிடிக்கவில்லை இன்னும் அடிமுடி தேடிக்கொண்டிருக்கிறாயே தவிர அடியும் பார்க்கல முடியும் பார்க்கல வெற்றிகரமாக இன்றும் உன் கையை விட்டு நழுவி விட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லி போகிறத மட்டும்தான் பார்க்குறேன் இது சரி இது தவறு என்று பார்க்காத அந்த பார்வை வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு ஆச்சரியமாக பார்த்த ஒரு பார்வை புறங்கையால் ஒதுக்காமல் அகத்திற்குள் பார்த்த அந்த ஒரு பார்வை கையில் எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொன்றையா 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 எனக்கு தோணுது சபரி ஏதோ இது உகந்ததா இது உகந்ததா ராமனுக்கு அப்படின்னு சுவைத்து பார்த்து கொடுத்தது மாதிரி அடுத்த தலைமுறையில் வரக்கூடிய அத்தனை வாசகர்களுக்கும் இது உகந்ததா இது உகந்ததான்னு பார்த்தது அவரே சொல்கிறாரு பால் உணர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய கதைகள் நான் எழுதவில்லை நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது என்னதுன்னு புரிய மாட்டேங்குது வயிற்று பசி மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா தேவைகள் மாதிரியும் இருக்கக்கூடியது பாலுணர்வு இதை பற்றி பூரணமான புரிதல் இல்லாமல் போகக்கூடிய நபர்களுடைய வம்சமாக வரக்கூடியவர்களும் பூரணமான புரிதல் இல்லாமல் போய்விடுவார்கள் பெண்ணை எனது ஒரு சகஜீவியாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் எது ஆண்மை எது பௌருஷம் மறுபடியும் அவருடைய பௌருஷம் போய் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொன்றையும் தொட்டு பார்க்கும் பொழுது எனக்கு பல நேரங்களில் ஊடகங்களிலும் திரைப்படங்களிலும் வந்து வீசிட்டு போகக்கூடிய அந்த அந்த வசனங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் இது அல்லவே பௌருஷம் இது அல்லவே பெண்மை உடை அல்லவே பெண்மை ஆடை அலங்காரம் அல்லவே பெண்மை பெண்மை என்பது வீரம் சார்ந்தது ஆண்மை என்பது அழகு சார்ந்தது நாம் என்னமோ தப்பாக மாற்றி மாற்றி புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆண்மை என்பது வீரம் சார்ந்தது அல்ல ஆண்மை என்பது அழகு சார்ந்தது பெண்மை என்பது வீரம் சார்ந்தது வீரம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் ஏதோ பத்து பேரை பாஞ்சு பாஞ்சு தாக்கிறதுக்காக ஒரு ஷாண்டியரை பிடிச்சிட்டு உள்ள வந்து சவால் விடுறது அல்ல எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பறவை போல எரிந்தடங்கி 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 நெருப்பிலிருந்து உயிர்த்து வராமல் சாம்பலிலிருந்து உயிர்த்து வர ஒரு பெண்ணால் முடியுமே ஆனால் அது வீரம் சார்ந்தது அதற்கு துணையாக நிற்க முடியுமே ஆனால் அது அழகு சார்ந்தது இனி அவருடைய முன்னுரைகளை படிங்க நான் சொல்லக்கூடியது என்னுடைய மாணவர்கள் கூட பதினெட்டு வயசு குழந்தைங்கள்லாம் வந்து என்னுடைய அறையில் உட்காரும் பொழுது ஜெயகாந்தன் எப்பவும் பக்கத்தில் படிச்சுட்டு இருப்பேன் நான் என்ன சொல்லலாம் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் வேணாம் சொல்லலாம் அது அதை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை எங்கிட்ட கேட்டால் மேம் என்ன படிக்கிறீங்க இது ஜெயகாந்தன் எப்படி இருக்கும் தெரியல அம்மா உனக்கு எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு எப்படி இருக்குங்கிறதே எனக்கு இன்னும் பூரணமாக புரியல என்னது படி என்ன கதை படிச்சுட்டு இருக்கீங்க சரி அங் அந்த ரங்கம் புனிதமானது படிச்சுட்டு இருக்கேன் சரி நான் படிச்சுட்டு தட்டுமா தாராளமாக படி படித்ததுக்கப்புறம் தா திருப்பி தரணும் எனக்கு அவ்வளோ தானே தவிர நீ எத்தனை தடவை வேணாலும் படிச்சு படித்து முடிச்சுட்டு வந்து குழந்த உட்காந்து பதினெட்டு வயசு குழந்தைங்களுக்கு என்ன புரியாதுன்னு நினைக்கிறோம்ப்பா அம்புக்குறிகள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் காட்ட வேண்டிய திசைகளை காட்டும் தைரியம் அம்புக்குறிக்கு இருக்குமே ஆனால் போகும் பாதைகள் நேர் வழியாகத்தான் இருக்கும் மூத்த தலைமுறை அம்புக்குறியாக இருப்பதற்கு அச்சப்பட்டு விழுவதனால் மட்டும்தான் அடுத்த தலைமுறை எங்கே போவதுன்னு தெரியாமல் கண்ணு பார்த்து குழந்தைங்க முன்னால் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து எங்கிட்ட சொல்கிறோம் எவ்வளோ தைரியம் இல்லை ஆமாம்மா ரொம்ப தைரியம் அந்தரங்கம் புனிதமானதா மேடம் கண்டிப்பாக அம்மா எது அந்தரங்கம்னு புரியணும் எது புனிதம்னு புரியணும் அந்த அந்தரங்கம் அவ்வளவு புனிதமானதுங்கிறதும் அடுத்தது புரியணும் குழந்தைகளோடு வாசிங்க அவர் சொல்கிறார் பாட புத்தகங்களாக வைப்பதற்கு என்னுடைய படைப்புகளுக்கு தகுதி இருக்கிறது ஆனால் உங்களது வகுப்பறைகளுக்கு அந்த தகுதி வந்து விட்டதா என்பது தான் எனக்கு தெரியவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் எதுலேயும் சோட போகலை ஒருத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழறதை தவிர வேறு என்ன சௌபாகியம் கிடைக்க முடியும் தெய்வம் நல்லூழ் அப்படிங்கக்கூடியது ஒரு பேனாவில் எழுதி தலையில் திருத்தமாக எழுதலை அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது ஏதோ பத்து வயதில் ஜெயகாந்தன் கையில் போன மேடைகள்லாம் சொல்கிறேன் மாயா ஓவியத்தில் ஆனந்த விகடனில் வந்திருக்கக்கூடிய அக்ரஹாரத்து பூனை இன்னும் அந்த டெஃபனேஷனை தாண்டி அழகு போகலை எங்கள் ஊர் மிகவும் அழகானது எங்கள் ஊரில் இருப்பவர்கள் மிகவும் அழகானவர்கள் யாரை பற்றி நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் மக மனத்திற்கு சந்தோஷம் தோன்றுகிறதோ அவை எல்லாம் அழகானவை தானே ரொம்ப சுலபம் இவ்வளோ சுலபமாக உங்களால் பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடிஞ்சால் எல்லாம் அழகு அப்போ என்ன வேணும் நமக்கு திவ்ய நேத்திரம் வேணும் கண்கள் அப்படி வேணும் எதிரில் வந்து நிற்கக்கூடியது கிருஷ்ணனே ஆனாலும் சொல்வது கீதோபதேசமே ஆனாலும் இருப்பது குருக்ஷேத்திரமே ஆனாலும் ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தானே அந்த பாகியம் கிடைச்சது ஒரு அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சது ஒரு சஞ்சயனுக்கு கிடைச்சது அதே மேடையில் அதே யுத்த களத்தில் தானே ஒரு பீஷ்மாச்சாரியார் நின்றுட்டு இருந்தார் ஒரு துரோணாச்சாரியார் நின்றுட்டு இருந்தார் ஆச்சாரியர்கள் அத்தனை பேரும் நின்ன போதும் யாருக்கும் கீதை கிடைக்கல யாருக்கும் தரிசனம் கிடைக்கல கோயம்புத்தூருக்கு வந்திருந்த பொழுது வேதம் புதுமை செய் அப்படின்னு ஜே
ஜே கே சிரிச்சுட்டே சொன்ன வரியோடு நான் முடிக்கிறேன் விஸ்வரூபம் என்பது காட்டப்படுவதல்ல காணப்படுவது நன்றி வணக்கம்